আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের বেসিক টু অ্যাডভান্স ফটোশপ প্রো প্যাকে এটা আমাদের চতুর্থ নম্বর ভিডিও এবং আজকে আমরা আরও কিছু মজার টুলস নিয়ে আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট টুলস নিয়ে কাজ দেখবো এই টুলসের ব্যবহারগুলো দেখব তো আজকে যে টুলসগুলো রয়েছে সেটি দুটি টুলস রয়েছে একটি হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল টুল আর একটি হচ্ছে টাইপ টুল তো চলুন সর্বপ্রথমে চলে যাই আমাদের ফটোশপে চলে যাব তো ফটোশপে এসে এখন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কিছুই নেই তো আমি একটা পেজ নিচ্ছি ফাইল থেকে নিউ নিউ থেকে আমি এখানে যা সাইজ রয়েছে এভাবে ডিফল্ট রেখে আমি একটা ফাইল নেই সো এটা এটা একটা ফাইল এখন বিষয়টা হচ্ছে এরকম দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে এটাকে লেয়ার ফর্ম ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিই এখন চলে যাব রেক্টেঙ্গল রেক্টেঙ্গল কোথায় রয়েছে সো রেক্টেঙ্গল রয়েছে এই এখানে এই দেখুন রেক্টেঙ্গল এই যে রেক্টেঙ্গল শেপগুলো রয়েছে আমি যখনই এই রেক্টেঙ্গল এখানে রাইট ক্লিক করলাম মাউসের তার ভিতরে যে রেক্টেঙ্গেলগুলো আদার্স রেক্টেঙ্গেলগুলো রয়েছে শেপগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে সো আমি সর্বপ্রথমে আমি এইটাতে ক্লিক দিলাম ক্লিক দিয়ে আমি এখানে দেখুন এখানে এটা ক্লিক করার পর পর তার অপশনগুলো এখানে রয়েছে এটা আপনি কালার দিতে পারবেন এটা ফিল কালার এটা স্ট্রোক কালার সো আমি একটা ট্র্যাক করছি দেখুন সো এখানে ফিল কালারটি যেটা রয়েছে আপনি চারি চেঞ্জ করে দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কালার দিতে পারেন এখানে স্ট্রোক কালার রয়েছে আপনি চারি স্ট্রোক কালার দিতে পারেন স্ট্রোক আপনি থিকনেসটা বাড়াতে কমাতে পারবেন এখানে এখানে ক্লিক করুন এখানে ক্লিক করে এই যে এখান থেকে দেখুন বাড়াই দিচ্ছি আমি আপনি যেভাবে খুশি আপনি এটাকে বাড়াই দিতে পারবেন সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই শেপগুলো আপনি কোথায় কি জন্য ব্যবহার করবেন এটা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে আরেকটি এখানে সবচেয়ে মজার বিষয় যে এই ধরনের রেক্টেঙ্গাল নিলে আপনাকে লেয়ার নিতে হবে না অটোমেটিক একটা লেয়ার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে এবং রেক্টেঙ্গাল আকারে কিন্তু একটা লেয়ার ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে অটোমেটিকভাবে আমরা কিন্তু লেয়ার ক্রিয়েট করি না যেরকম কি আমরা রেক্টেঙ্গুলার মার্কেট টুলের ক্ষেত্রে কিন্তু লেয়ার ক্রিয়েট করেছিলাম তো কিছু কিছু টুলসের ব্যবহারে লেয়ার অটোমেটিক ক্রিয়েট হবে এবং কিছু কিছু টুলের ব্যবহারে লেয়ার আপনাকে মেনুয়ালি নিজে থেকে ক্রিয়েট করে নিতে হবে তো আমি এখানে জাস্ট রাইট ক্লিক করে নিচে যেটি রয়েছে এখানে দেখুন রাউন্ড টুল রয়েছে সো এখানে রাউন্ড টুলে ক্লিক দিলাম আচ্ছা রেক্টেঙ্গেলে আরও কিছু ব্যবহার দেখি আপনি এখানে চাইলে আপনি এভাবে নিতে পারেন আমি স্টকটাকে নান করে দিচ্ছি নান করে দিলাম আপনি যদি একদম স্কোয়ার চান একদম চতুর্ভুজের মতো তো আপনাকে শিপ ধরতে হবে শিপ ধরে আপনাকে ট্র্যাক করতে হবে তাহলে আপনি একদম স্কোয়ার একটা রেক্টেঙ্গেল পেয়ে যাবেন আচ্ছা এবার চলে যাব হচ্ছে যদি আপনি এখান থেকে যদি একটু রাউন্ড চার যে দেখুন রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টুল এইটাতে ক্লিক করা মাত্র এখানে একটা অপশন চলে আসবে খেয়াল করবেন একটু এখানে এখানে ক্লিক দেওয়া মাত্র দেখুন এখানে একটা কিন্তু রেডিয়াস নামের একটা অপশন চলে আসছে এই রেডিয়াসটা হচ্ছে কর্নারগুলোকে কিন্তু রাউন্ড করবে আমি এখানে যদি একটু বাড়াই দিই একটু পঞ্চাশ দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি যদি একটা যদি আমি একটা রেক্টেঙ্গেল নিচ্ছি দেখুন সো আপনি কর্নারগুলো একটু খেয়াল করুন এটা কিন্তু রাউন্ড হয়ে গিয়েছে এটা রাউন্ড হওয়ার পিছনে তার কারণটা হচ্ছে রেডিয়াসের কারণে আমি যত বেশি আমি যত বেশি এখানে বাড়াই দিব তত বেশি এখানে রেডিয়াসটা রাউন্ড হয়ে যাবে তো এটি হচ্ছে আপনার রেডিয়াসের ব্যবহার এবার চলে যাব আরও কিছু শেপ রয়েছে তো আমি এখানেও কিছু দেখুন লুদ লেয়ার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবার আরও কিছু আমি রাইট ক্লিক করে আমি যদি ইলিপস টুলে আসি এখানে ইলিপস টুলে ক্লিক দিলাম লেফট ক্লিক মাউসের এখন যদি আমি এটাকে ড্র্যাক করি দেখুন একটা ডিম আকৃতির কিন্তু একটা শেপ চলে আসছে এখানে দেখুন আপনি ইচ্ছা করলে আপনি এগুলো লম্বা শেপ নিতে পারবেন এভাবে আপনি চ্যাপটা শেপ নিতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো আপনি যদি একদম রাউন্ড চান আমি একটু কালারটা আমি আমি রাউন্ড চান তাহলে দেখুন আমি একদম ড্র্যাক করলাম শেপ ধরে ড্র্যাক করতেছি আমি একদম দেখুন রাউন্ড শেপ এটার কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই ওকে সো খেয়াল করুন এই যে দেখুন একদম কিন্তু রাউন্ড এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি এই ধরনের শেপগুলো বিভিন্ন কাজে কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিক্যাল যখন আমরা কাজ করব তখন কিন্তু আমাদের শেপের প্রয়োজন হবে তখন আপনি আরও ভালো মতো বুঝতে পারবেন কিন্তু বেসিক্যালি এখন এই শেপগুলো আপনি এমনি প্র্যাকটিস করে করে কালার চেঞ্জ করার চেষ্টা করুন আরেকটি বিষয় আমি যদি এখন এটার কালার চেঞ্জ করতে যাই তো আমাকে এটা সিলেক্ট করতে হবে এই দেখুন লেয়ারটা কিন্তু সিলেক্ট রয়েছে আমি এখানে ক্লিক দিলাম তাহলে এই কালার বক্সটা চলে আসবে এখন এখান থেকে আমি কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি আচ্ছা এখন যদি এইটার কালার চেঞ্জ করতে চাই তাহলে মুভ টুল দিয়ে এটাতে ক্লিক দিব আমি দেখুন এখানে লেয়ার সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আবার আমাকে এখানে রেক্টেঙ্গালে ক্লিক দিতে হবে এবং এখান থেকে আমাকে কালারটা চেঞ্জ করে দিতে হবে আচ্ছা এবার রাইট ক্লিক করে একটু যদি
আর এখানে আবার রাইট ক্লিক করে নিচে যদি এটা একটা লাইন লাইন তো খুব ইজি চলে যাব কাস্টম শেপ টুল এছাড়াও এই শেপগুলো ছাড়াও এই শেপগুলো খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে বিধায় এগুলোকে ভিজিবল করা হয়েছে এখানে দেখানো হচ্ছে কিন্তু আপনি যখন আরও শেপের কাস্টম শেপ প্রয়োজন পড়বে তো আপনি এখানে কাস্টমসে ক্লিক দেবেন ক্লিক দেওয়ার পরে দেখবেন এখানে একটা আইকন আরও একটা আইকন কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে সো আপনি এখন এখানে ক্লিক দেন ক্লিক দিয়ে এই যে দেখুন এখানে একটা অ্যারো চিহ্ন আসবে এখানে একটু একটু বড় করুন দেখুন এখানে অসংখ্য কিন্তু শেপ রয়েছে আপনি এই অসংখ্য শেপগুলোকে আপনি আপনার কাজে কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন আপনার যদি এই যে প্রজাপতি দরকার আপনি এখানে ডাবল ক্লিক করে আপনি এখানে ড্র্যাক করুন দেখুন শেপ ধরে ড্র্যাক করলাম দেখুন একটা প্রজাপতি কিন্তু চলে আসলো সো আপনার যদি মনে করেন এই শেপগুলো আপনার এতগুলো কিন্তু দেখাবে না এগুলো যদি আপনি পেতে চান এতগুলো শেপ তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি এখানে অপশনসে ক্লিক করবেন এই যে সেটিংয়ে ক্লিক করবেন তারপরে চলে যাবেন এই যে অল তারপরে এখান থেকে ক্লিক করবেন অ্যাপেন্ড যখনই আপনি অ্যাপেন্ডে ক্লিক করবেন আপনার এতগুলো অপশনস কিন্তু আপনার এখানে কাস্টমসে চলে আসবে আদারওয়াইজ কিন্তু আসবে না এটা একটু খেয়াল রাখবেন আমি আরেকবার একটু দেখাচ্ছি আপনি সেটিংয়ে যাবেন এখান থেকে অলে আসবেন দেন এখান থেকে অ্যাপেন্ডে ক্লিক করলেই এই অপশনসগুলো আপনার চলে আসবে ঠিক আছে এবার চলে যাই হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে এবার একটু এটাকে আমি জুম করি আচ্ছা এ জুম করে একটু আপনাকে দেখাই যে দেখুন হ্যান্ড আমি নিয়ে আসছি আমি এই যে হ্যান্ড কীভাবে আসছি এই যে দেখুন এটা হচ্ছে হ্যান্ড এই হ্যান্ড দিয়ে কিন্তু আপনি এদিক সেদিক মুভ করতে পারবেন এদিক সেদিক এ দেখুন মুভ করতে পারবেন সো এখন যে বিষয়টা হচ্ছে এটা হ্যান্ডে আমি ক্লিক সরাই দিন আপনি যদি শিফট প্রেস করেন আর সরি সরি আপনি যদি স্পেস কিবোর্ডের স্পেস বাটন একটা বড় বাটন রয়েছে কিবোর্ডের স্পেস বাটন সেই বাটনকে যদি আপনি প্রেস করেন আমি একটা আপাতত অন্য একটা টুলসে ক্লিক করলাম এখন যদি আমি স্পেস বাটন প্রেস করি তাহলে দেখুন আমি আমি ক্লিক করে ধরে রেখেছি তাহলে কিন্তু হ্যান্ড চলে আসছে আপনি এদিকে ড্র্যাক করতে পারবেন এই ড্র্যাগুলো তখনই করতে পারবেন যখন জুম অবস্থায় থাকবে আদারওয়াইজ কিন্তু এটা কিন্তু ড্র্যাক হবে না এবার এগুলোকে একটু ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিয়ে এবার অন্য একটা টুলের ব্যবহার আমরা দেখব কিবোর্ডে ডিলিট বাটন দিয়ে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এবার চলে যাব আরেকটি টুল সেটি হচ্ছে টাইপ টুল খুবই চমৎকার একটা টুল টাইপ টুল আমাদের খুবই দরকার পড়বে সো টাইপ টুলটা রয়েছে এখানে রাইট রাইট ক্লিক করে এখানে খেয়াল করুন এখানে হরিজেন্টাল টাইপ টুল রয়েছে ভার্টিক্যাল টাইপ টুল রয়েছে সো আমি অ্যাট ফার্স্ট আমি হরিজেন্টাল টাইপ টুলে ক্লিক দিলাম ক্লিক দিয়ে এখানে দেখুন তার প্রয়োজনীয় যে অপশনসগুলো সেটি কিন্তু চলে আসছে সো এখানে প্রথমত কালার আমি চেঞ্জ করে দিই ব্ল্যাক করে দিচ্ছি আমি তারপরে হচ্ছে এটা সাত থাকবে ফন্ট সাইজ কত হবে আমি ফন্ট সাইজ নিচ্ছি থার্টি সিক্স এটা ফন্টে কি রেগুলার হবে না বোল্ড হবে আমি বোল্ড নিলাম এখানে ফন্টের স্টাইল কি হবে এখান থেকে আপনি আপনার ফন্টের স্টাইল দিয়ে দেবেন দেওয়ার পরে আপনি জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করেন করে টাইপ করেন দেখুন আমি কিন্তু টাইপ করলাম এখানে কিন্তু আপনার যে টাইপ হচ্ছে এবার যদি আমি নিচে লিখতে চাই তাহলে এন্টার প্রেস করুন এখন দেখুন এখানে লিখতে পারবেন দেখুন এখানে কিন্তু আপনার লেখা হচ্ছে আবার এন্টার প্রেস করলে আবার লেখা হবে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এখানে টাইপ করতে পারবেন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এই কার্ডছাটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আপনি অন্য কোনো ফাংশন বা অন্য কোনো অপশনের উপরে ইউজ করতে পারবেন না সো আপনি করবেন কি মোস্ট টুল একবার ক্লিক করে দিন এটাকে ধরে এখন নিয়ে আসেন জায়গা মতো এখন কালার চেঞ্জ করতে চাইলে টাইপ টুলে এসে যেহেতু টাইপ দিয়ে লিখছি সেহেতু টাইপের কালার টাইপেই থাকবে তো টাইপের এই যে অপশন চলে আসছে এখান থেকে আপনি কালারটা চেঞ্জ করে দিন আচ্ছা এটা হলো হরিজেন্টাল টাইপ টু হরিজেন্টালি আমরা লিখলাম এবার দেখি এখানে আর কি রয়েছে এখানে ভার্টিক্যাল রয়েছে তো ভার্টিক্যাল যদি টাইপ লিখি তাহলে কীরকম হবে আমি এখানে দেখুন ভার্টিক্যালি ক্লিক করার পর পর আমার কিন্তু মাউসের কিন্তু আইকন পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে আমি এখানে ক্লিক দিলাম ক্লিক দিয়ে আমি লিখছি দেখুন এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল মুখুলে ক্লিক দিন একবার এই যে দেখুন ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল আচ্ছা আপনি এখন বিষয়টা হচ্ছে লেখা তো লিখলেন হরিজেন্টাল লিখলাম ভার্টিক্যাল লিখলাম এখন আমার যদি এই তিনটা অক্ষর যদি আমাকে মিশাতে হয় তাহলে কি করতে হবে আপনি চলে যাবেন হরিজেন্টালে যেহেতু এটা হরিজেন্টাল টাইপ টুল হরিজেন্টালে গেলাম এখানে ক্লিক দিব দেখুন এই তিনটা কিন্তু ব্যাক স্পেস দিয়ে আমি ডিলিট করে দিলাম আপনি যদি আরও করতে চান ব্যাক স্পেস দিয়ে ডিট রিমুভ করে দেবেন আরও যদি কিছু লিখতে চান এখানে আপনি লিখতেও পারবেন আচ্ছা এবার চলে আসি হচ্ছে পুরো লাইনটাই যদি ডিলিট করতে চাই সিলেক্ট করে দিয়ে বাস ডিলিট করে দিন হয়ে গেল এবার আমি মুফ তুলে ক্লিক দিই এবার এইটা যদি এডিট করতে চাই তাহলে আমি আবার চলে আসবো ভার্টিক্যালে কারণ এটা ভার্টিক্যাল এখানে এসে আপনি যারা এই যে রিমুভ করেন ব্যা
रेक्टेल नहीं बैनार बनब मन करूँ हमें ड्रैक कर लटार कलर दिए दिल हे येलो येलो कलर दिए दिल एक डार्क येलो दिए दीची एक डार्क ओके दवर पर स्ट्रोक कलर दिए दिल एक ब्लैक ब्लैक दिए दिल थिकनेसटा एक दीची बाड़ा दिए टाइप टुल निल हरिजेंटल टाइप टुल एखे लिखी बेसिक टू एडभांस तो पैक लिखल एन यटार कलर तो दीते जा ब्लैक मुफ टूले क्लिक दिल तो कलर चेन्ज करो जो हमें जेहतु टाइप लेखा से टाइपे आसते है एखान इसे हमें ब्लैक कलर दिए दीब एट धरे मुफ टुल दिए जेहतु धरार जो मुफ टुल व्यवहार करी हमें एखे नहीं झेड़े दिल देखो ये क्योंकि एक बैनार हो गो एम एगे रिमूव कर दीची एक सो आशा करी बुझते पे आनी यह प्रैक्टिस करें जो कोधर समस्या है आज आपके सर्वत हेल्प करार चेषा करब धन्यवाद परवर्ती टीटोरियल देखार आमंत्रण रही